hujambo na karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yanayotufikia mazani kwetu kwa hii leo tuanze kukupekulia kurasa kwa kili Wakazi wa mtaa migombani huko Mikocheni jijini Dar es Salaam wameeleza namna wanavyoishi katika mazingira hatarishi ya kuugua magonjwa milipuko muda wote kufuatia maji ya kinyesi yanayotoka kwenye mifereji ya maji ya mvua kutiririka mpaka kwenye milango ya nyumba zao wakiongea na kurasa leo wakazi hao wamesema tatizo hilo limedumu kwa muda mrefu bila kutafitiwa ufumbuzi licha ya kutoa taarifa za mara kwa mara kwa ofisi ya ofisa mtendaji wa kata hiyo ili aweze kuwasaidia sisi kama ni wateja tunakuja tu na kuchukua mzigo wetu naondoka lakini kwamba utatimu nao sio unatokea vile wakati mwingine maana una wakati mwingine mvua inaponyesha unakuwa paka unavuka unavua viatu unavuka katika dayani unaingia upande wa pili sasa wenyewe kama wenyewe wakazi wa umu kwamba bado hujajitambua ile swala labda au wenyewe watendaji labda wanachukulia kwamba kwa vile hawatukai hawakai wao kwa hiyo ile swala kwamba kwa channel tu ile swala paka itapokuwa litawakuta na wao labda ndio wataweza kushughulika ningeshauri kuona uongozi wa mtendaji ili watuletewe nani hii wale watu wa kuzibua huu mtalo chini kwa sababu umeziba ndio maana haya nani hii anapita na kule zile chemba kwa sababu yani maji ambayo yanatoka kwenye chemba za ma, maji ya chooni ambayo inatakiwa ipite kwenye chemba za chini hii mitalo sio ya maji haya ni mitalo ya maji ya mvua lakini anaachiwa hivi na viongozi wa serikali za mitaa wanaangalia tu hali hata hivyo afisa mtendaji wa kata Mikocheni bwana Salumu Mzaganya ambaye alifika katika eneo hilo kujionea hali halisi amesema ameshaanza kuchukua hatua kuhusu tatizo hilo ili liweze kutatuliwa mara moja kwanza tarura kwa maana ya kutuwekea miundombinu mizuri lakini la pili ni watu wenyewe wa Dawasko kuhakikisha miundombinu yao inafanya kazi vizuri hapa naona kuna tatizo limetokea pale miundombinu huu umekuwa blocked sasa Uh, watu wa Dawasko wametafuta alternative way. Lakini hiyo alternative way bado ni still ni, ni atari, ni hatarishi kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa barabara hii. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa kili. Wanafunzo shule ya sekondari Makongo Juu jijini Dar es Salaam wamesema wamekuwa wakipata usumbufu mkubwa wa kwenda shule hasa mvua zinaponyesha kutokana na daraja ambalo wanalitumia kupita kukatika. Wakiongea na kurasa leo wanafunzi hao wamesema kama hakutakuwa na msaada wowote kufanyiwa matengenezo kwa daraja hilo kuelekea mvua za vuli zinazotarajiwa kunyesha mwezi ujao watalazimika kushindwa kwenda shule kwa kuwa daraja hilo si salama kwa wao kupita daraja kwa kweli ni bovu ni bovu sana yani kwa huko kwanza hali yenyewe kinyesha mvua kuna mumunyoka e, ndio hivyo na mumunyoka yani hata kupita haiwezekani kwa kweli napata shida sana kupita hapa kwa hiyo tunaambia watu tutusiende shule Hatu kuanguka, daja ninakuwa na ufa. Kuna mlinzi wetu anakuja anatusaidia na tuwekea kama mawe au mchanga tusiweze kupata asali yote wanafunzi. Naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mbezi Juu Birehema Muya amesema amekuwa akitoa taarifa za mara kwa mara ili kusaidia kutengenezwa kwa daraja hilo, lakini mpaka sasa hakuna msaada wowote kutoka kwa usika. Hakuna mrejesho wote. Hali ya daraja sio nzuri na ongezea na hali ya barabara ya mbezi juu kwenda kwenda makongo juu kwenda mpaka ustayo nani ardhi kule hiyo barabara ni mbovu ni mbovu tunaomba msaada tusaidiwe kwa kweli tumalizie kukupekulia kurasa kwa kili taarifa ya shirika la afya duniani WHO za mwaka 2015 Zinakadiria kwamba watu milioni sita duniani huugua kila mwaka kutokana na chakula kisicho salama na kati ya hao watu laki nne na ishirini ufariki dunia hasa katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka Chakula na Dawa TFDAB Agnes Kijo amesema hayo leo jijini Dar es Salaam kwenye ufunguzo wa mkutano wa watoa huduma za vyakula kwenye mikusanyo ya watu mkutano ambao umelenga kuwaeleza matumizi ya sheria utoaji wa huduma hiyo. Kuna swala la kuandaa chakula katika hali ya kutokuzingatia kabisa usafi. Na mimi huwa nakataa sana dhana fulani ambayo huwa tunataka kama kuikubali wa Tanzania. Kwamba angalia si bwana tuna nature fulani hivi kama ya uchafu hivi. Yaani kama vile tunataka kukubali hii hali. Si sahihi. Kwa nilifikiri kwamba na hili nilizungumzie kwamba tunafika mahali tunakubali hata vitu ambavyo havina msingi. 
mtazamaji tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa machache kati ya mengi yaliyotufikia mzani kwetu kwa kileo. Tafadhali usikose kutazama kurasa pokesho na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa atitv.tv. Kwa niaba wale wote walio shiriki kuletea kurasa jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kuelimika na kuburudika na vipindi vinavyofuata ndani ya Tinga na moja kwa vijana EA TV. Kurasa ime